ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെലിഞ്ചിൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സർപ്രൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഫാക്ട് അതായത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണണം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കിളികളുടെ നോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥലം കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം താങ്ക് യു ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെൻറ്റലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പല്ല് പെറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വളരെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് നോക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പതിനായിരമോ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും ഒരു പല്ല് റൂട്ട് കനാലിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ലീസ്റ്റ് കേസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്തെങ്കിലും ആവുള്ളൂ പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ റൂട്ട് കെലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിയർലി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് വരും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ അടുത്ത് വരും ആ അതായത് ഒരു പല്ല് നമുക്ക് ഓട്ടയെ അടച്ചിട്ട് അതിനൊരു ക്രൗൺ ഇടണമെങ്കിൽ ഉള്ള വിലയാണ് പറയുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഓസ്ട്രേലിയൻസിനും നാട്ടിലൊക്കെ വെക്കേഷൻ ഹോളിഡേയ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഹോളിഡേയ്സിന് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ പലരും ഇവിടെ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാനും അതായത് ഡെൻ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വരാറുണ്ട് ഇനി ഫാക്ട് നമ്പർ ടു അതായത് വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് നിങ്ങളൊരു വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് തക്കതായ കാരണങ്ങളൊന്നും അവരുടെ അടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ഡോളർ മുതൽ അമ്പത് ഡോളർ വരെ ഫൈൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡോളർ ഫൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ഇതേ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ച് അമ്പത് ഡോളർ കിട്ടും ഈ ഫൈൻ അടച്ചില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അവർ കട്ടാക്കി തരും ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും പലരും സീറ്റ് ബെൽറ്റിടാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിക്ടോറിയ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവർ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിലുള്ള നിയമം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈവറും ഡ്രൈവറിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാറിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വൈഫ് കുഞ്ഞിനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേബി സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ ആ ബേബി സീറ്റിൽ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേത്ത് ഡയറക്റ്റ് ബെൽറ്റ് തട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ബെൽറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജനിച്ച് വേണം കുട്ടി വരെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം ഇനി അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാഷ്ണ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇടയായിട്ട് പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് പല കളറിലും നോട്ട്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതായത് കറൻസി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക തരം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് 
എനിക്ക് ആദ്യം ചെറിയ വിഷമൊക്കെ തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ ദേശീയ മൃഗത്തിന് ഇവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിവേ പക്ഷേ പിന്നീടാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇവന്മാർ ഈ കങ്കാരു ഇറച്ചിയൊന്നും അധികം തിന്നാറില്ല അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെക്കുന്ന കങ്ക കങ്കാരു ഇറച്ചി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കങ്കാരുവിൻ്റെ ഇറച്ചി അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വെറും മുപ്പത് ശതമാനം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവർ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ ആ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലും പ മിക്കതും ഓസ്ട്രേലിയൻസ് അല്ല കഴിക്കുന്നത് എനിവേ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കങ്കാരു മീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കൂടി ഉണ്ട് അതിനു ഞാൻ മോശമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിവേ അത് ഓരോരുത്തരുടെ രാജ്യക്കാരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയയിൽ എനിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് റേസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആനയോട്ടം കാർ റേസിങ് ബൈക്ക് റേസിങ് സൈക്കിൾ റേസ് അങ്ങനെ കുറേ റേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിചിത്രമായിട്ടൊരു റേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബ്രിസ്ബനിലാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ റേസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല റേസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനെ വിചിത്രമാക്കുന്നത് അതായത് കോക്രോച്ചാണ് റേസ് അപ്പോൾ കോക്രോച്ച് റേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ബ്രിസ്ബനിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതൊരു കോക്രോച്ചിന് കൊടുത്തിട്ട് റേസിലിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇൻ അഥവാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോക്രോച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കുകയേ വേണ്ട റേസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോക്രോച്ചിനെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെറ്റ് നെയിംസ് ഉണ്ട് അതായത് പല കുട്ടികളും നമ്മൾ അമ്മു അപ്പു അല്ലെങ്കിൽ ചിലവരുടെ ഇരട്ടപ്പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയ അത് വളരെ ബഹുമാന സൂചകം ഒരേ ഒരു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് പഠിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയപ്പോൾ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നല്ല പറയുക യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ യുണി എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ യുണി പിന്നെയും കുറേ ഷോർട്ട് ഫോംസ് അവർക്കുണ്ട് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവർ കുറേ വട്ടം റെജോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് ഇവർ രജിസ്ട്രേഷന് റെജോ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാറിൻ്റെ റെജോ റിന്യൂ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് റെജോ പിന്നെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഫുട്ടി ആഫ്റ്റർനൂണിന് ഇവർ പറയേണ്ടതാണ് ആർവോ പിന്നെ ബാർബി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബാർബി ഡോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് നടക്കി നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക പക്ഷേ ബാർബി എന്നത് ബാർബിക്കിന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള എല്ലാ ബീച്ചുകളും ഡെയിലി ഓരോ ബീച്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് വർഷം എടുക്കും നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയത്തെ ബീച്ച് കണ്ടു തീർക്കാൻ അതെ ഇരുപത്തേഴ് വർഷം എടുക്കും ഓസ്ട്രേലിയത്തെ ബീച്ച് കണ്ടു തീരാൻ കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏകദേശം പതിനായിരം ഏകദേശം അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനായിരം ബീച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനായിരത്തോളം ബീച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു ബീച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പോലും ഇരുപത്തേഴ് കൊല്ലം എടുക്കും നമ്മൾ ബീച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് പിന്നെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫാക്ട് പിങ്ക് ലേക്കാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ കളറ് പിങ്ക് കളറാണ് നമ്മുടെ പലരും നാട്ടിലൊക്കെ പച്ച കളറിലെ ലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പായലൊക്കെയുള്ള ലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ലേക്കിൻ്റെ കളർ പിങ്ക് കളറാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും ഇതുവരെ അറിയില്ല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു റീസണും ഇല്ല പക്ഷേ ചിലർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഡൈ കാരണമാണ് ഇതിന് പിങ്ക് കളർ കിട്ടുന്നതാണ് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എനിവേ പിങ്ക് ബീച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഫാക്ട് ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ് ജിൻഡോ ഫ്രം സെല്ലിംഗ് 